哎，哪儿呢？在哪儿呢？肯定在哪儿，公司呗，马上就上午了。怎么着？这怎么还喘上了？哎呀，我做一那颈椎操，这岁数大了，这坐着坐一脖子上操都能吭哧喘的。哎，你知道那颈椎操吗？就对着天上写分子，大分的分，不是奋斗的分。说怎么着？咱们俩这每周一歌到了，有没有空啊？吃饭可以啊。哎，你先先这样，行，几点？在哪儿？你把定位发给我，我一会儿过来。行，就这样啊。好嘞。几个意思啊？也没事儿，方哥。嗯。就是，就是，我怎么觉得咱公司最近有点“山雨欲来风满楼”的意思？你给我拽词儿？什么“山雨欲来风满楼”？这这不是挺正常的吗？没觉着呀？怎么了？咱们最近不是并购吗？是是，你这不是都还没定论呢？你听见什么了？是没电话，我还听说、嗯、方哥你升职可是板上钉钉了。哎，马上，法务部高级总监就去去去去去，下去。升不升职就看上面，咱底下别瞎猜测，你知道吗？上了啊！当然我也应该升职，你这么些年，功劳苦劳我都有，是吧？是是。哎，方哥，你要升职的话，你可得请客吃饭啊！哎、我要是真升了，那不是请客这么点小事了，集体嗨飞几天。现在，低调冷静，知道吧？嗯。行，找你帮我办一事、嗯，我出去一趟，然后那个，要有人找我，你跟人说我是出去办点事儿啊，不知道什么时候回来，好吧？行。没问题吧？你交给我就行了，周围没什么大事儿。行，有事我发微信。行啊，这凳子还这么搁着呢啊，感觉我还在这儿。这是什么？我的妈呀！你看那狗狗，我好看。哎，笑什么呢？别给他看，给我看一下，别别给他看，别给他看，我看一下头顶。<笑>我的妈呀，这简直失散多年的兄弟，太像了！你快点把人领回家好不好啊？妈呀，大团圆啊！哎，行了行了行了，你们无无聊，你们冲刺班怎么都这么浅、啊？下课还有时间看快手，回家还有时间玩乐高，你们真行！哎，我那乐高你藏好了吗？没让你爸妈发现吧？你这是什么话呀、啊？你不相信我，方文凡办事，我跟你说，搬家只要一搬完，你随时都可以去玩。你要搬家呀、啊？啊，我要搬到书香小院去啊！你家又不是不够住。为什么突然搬家呀？你还问我，我还没问你呢。你和那谁天天都，就是，这怎么了？就是啊，怎么了？啊，没事，我想明白了。我是真想明白你们为什么学习好了，离学校近啊，近水楼台，每天能至少都比我学两个小时。而且最让我气人是，都两年了，没有人来建议我让我去搬家。哇，你们是不是怕我超越你们呀、啊？就算让你二十四小时待在教室里，你也不可能有机会超越我们的呀。你这瞧不起人是吧？我只要用那俩小时，这次分班我肯定去快班，你信不信吧？说吧，怎么补偿我？哎，这是方一凡吗？这不像他画风啊，谈论起学习来了。你是方好吗？你是不是六耳猕猴啊？啊，让我看看你有几个耳朵。哎哎、你别动手动脚，我说正事儿呢。哎，我问你们啊。就是自从咱们分开以后，你们有没有觉得孤单？有没有觉得比较寂寞？有没有觉得不适应？嗯，有没有想我？肯定有，对吧？这还真没有。我们就是觉得这世界吧，特别安静，人生特别美好，一片祥和 ，peaceful。嗯，又没心没肺的，看来没有人懂我。哎，姐还不懂你。你肚子里憋啥坏水，我都知道。你不就是想和桃子做邻居吗？哎，把嘴给我闭上，打人不打脸啊！这是。哎，走走走，回去上课了。哎哎哎哎，英英英英，有话有话跟你说，我有事跟你说。准没好事，拜拜。行，那你走吧，反正那你那乐高我就拼了。你敢？什么事儿？快说。呃，我记得你跟我说过，你妈当时压力大，睡不着觉，家里有备着那安定，对吧？嗯。给我点！你要自杀威胁你妈搬家
，这缺德事儿我可干不了，干不了，干不了，干不了。我是那种有勇无谋的人嘛。再说了，吃几天也吃不死，哎，对吧？是不是吃不死？当然吃不死。你有没有点常识啊？哎，那不就完了吗？那个，其实我是帮磊儿要的。他最近呢，思乡心切的，整宿整宿睡不着觉。我是当表哥的，看在眼里，疼在心上，我也着急。安神汤，了解一下，你妈和我妈的独门秘方呢？嗯，不行不行不行，那个中药药效太慢了。林少爷已经病入膏肓了，你就给我几颗吧啊！求求你，求求你！你可真能墨迹。那你中午跟我回家拿去吧，但你一定得让他按剂量吃啊，吃多了可不行。那我上课去了，拜拜。OK。No problem. Hey, hey, Chow, Chow, Chow Dong. Hmm. You say we are every week one two-person world. You last week invited me to eat that red flower soup. Ah, all is sugar-free. Even the chef is doing the work. You, you this week brought me three plates of salad. You, this is all green. You are eating bull. You give me a bowl of green beans, a bowl of red 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 beans. 你吃点草吧，这一盘草八十多，有机的，这么贵？嗯，别动。我觉得你对我是真好啊，内心又细腻。你比童云杰要温良贤淑。你看你这样啊，其实你要头发留长了，把胡子刮一刮，也是个美女。我不是能把这给娶了呢？胡子我能刮，头发也能长长。<笑>行了，别说吃了，我跟你说个事儿。嗯。我打算搬回书香雅苑。你破产了，又找了一小女朋友，打算金屋藏娇。什么呀？你不会想跟宋茜复合吃回头草吧？你吃你的草吧。我回去了，完全是为孩子。怎么了又？宋茜现在是更年期了。不可能，你没这么早吧？我确认过。你怎么确认的？前两天啊，我打算回去拿几张老照片，干干嘛？小梦一直不是想结婚吗？嗯，准备在婚礼上的时候做一个视频，把我当年英俊潇洒的样子展示回顾一下。女人的虚荣心嘛，可以理解。呸！你的虚荣心嘛，你先别管谁的虚荣心。宋茜连我带照片，全都给扔出去了，这不是个神经病吗？这不就是更年期吗？我们家英子今年高三，宋茜有更年期，高三遇到更年期，这不就是火星撞地球吗？嗯，所以我得搬回去，在他们娘俩之间啊，起到一个润滑的作用。实在不行，我闺女真有什么事儿，我得冲上去替她挡几刀。哎，这宋茜不至于吧？我觉得平常挺知书达理、温柔贤淑的。我觉得童文杰比她可横多了。那我在家感觉还是这个挺和睦的，如沐春风似的。哎呀，你行行了，你别吹了，这门口树都让你给吹倒了。哎，先别说挡几刀的事儿，我我跟你讲，现在就有一刀。你是不是给英子买了一个乐高那航母大玩具啊？啊，买了，售价八千四百九十九。这孩子过生日买生日礼物，你怎么知道的？你给他买的生日礼物，交给英子之后，英子害怕，觉得宋茜发现了，就会认为他耽误学习，给他没收了，所以他就交给方一凡了。这不一雷吗？方一凡也怕他妈呀，就给藏床底下了。今儿早上童文杰给发现了，他决定把这雷交给宋茜，让宋茜引爆处理。你们家童文杰是不是有病啊？啊，他给我不就结了吗？又不是不认识我。你听说过一革命群众捡着赃物啊，不交给警察，交给犯罪嫌疑人呢？这怎么是赃物了呢？再说谁是警察，谁是犯罪嫌疑人啊？宋茜是警察，你是犯罪嫌疑人，不很明显吗？你赶紧吃吧，吃完回去上你家把东西拿回来。来不及了，他已经搁车上了，他今儿就还给宋茜。那红姐人呢？公司上班了。行了，别看了，没人。哪个你家车？黑科技啊，啊，行嘞，哎呀，走，哎，等等等等等，啊，我把这后座给弄下来，你强迫症吧？不是，到时候童文杰就以为他压根就没把东西搁车里边。你是觉得你们家童文杰傻呀，还是金鱼的记忆啊？嗯，那你还不如我这招来的直接，啊？哎呀，来
你让开！你让开！哎，这什么你？我把你后玻璃给你砸了。你砸我玻璃干什么呀？要不然你解释不清楚。我解释不清楚，你不能踩我车，我好，我好像好像帮你怎么了？你还砸我们家车呀？你我跟你讲，等我开始自己花钱修车，你这就就犯罪嫌疑人，你知道吗？不是，你这就就是犯罪，知道吗？你们家车你不告我不就完了吗？再说你有保险，你走保险。哎哎，我这车没上玻璃险，我给你上。不是，你承担也不承担，你给放下，你不成。我跟你讲，你放，你放，你放，你先放，你放。我跟你讲，这这还有好多好多监控都给拍下来了，你别闹。你看那谁？你什么这套？是 B 二吗？真的，你再不跑就来不及了。真相，我一一回头，我跟你讲，你把我玻璃砸了。给放下来，你不会糊里糊涂没带来吧？不可能，我早上放在这儿呢。今天啊，有一个收获，有一个体会。我觉得，乔伟东跟宋茜两个人绝对是天造地设的一对。你说他俩人咋想的、啊？就是砸车玻璃，这么邪门的想法，俩人都是一块想出来的。就他俩离婚真是太可惜了。方圆，嗯，你跟乔卫东呢？你们俩，简直就是啊，一只是狼，一只是狈。你说你还替他说话，好像我还没有原谅你吧？我不需要被原谅啊。我本来也没犯错，我是无辜的。从某种角度上讲，我也是受害者。乔卫东还说他无辜呢，说他当年不是出轨，他不出轨，宋茜跟他离婚，宋茜疯了。他那个理论上讲啊，应该不叫出轨，你知道吗？他是在那个酒桌上喝多了，然后被人给下了套了，他自己也不记着，那那能叫出轨吗？不记得就不叫了，他说没有就没有了。合着你是不是还想向他学习啊？我这种怎么向他学习？人家那种都是大老板在在酒桌上喝酒，我想挤也挤不进去。但我这种不求上进的，我怎么有机会能能做到出轨这件事儿？谁说不求上进的就不会变坏啊？啊，很多不求上进的不都变坏了吗？不求上进怎么能变坏呢？变坏得得上进了以后才有机会变坏。我这种不求上进哪有机会啊？对不对？我再提醒你一遍，在接受批评的时候，麻烦你不要油嘴滑舌。这样一个美好的下午
孩子们也都没回来呢，你看看，自由的时间。干什么你啊？啊，你说我干什么？我弄汤呢。啊，你弄你的汤，我这不影响你啊。你你该弄你就弄你的。嗯、啊，我跟你说啊，今天孩子们说了，下午学校老师要开年级会，这晚上没有晚自习，这马上就回来了。你觉得你这个姿势合适吗？好吗？哎，儿子回来了！哎，爸妈。哎，你怎么自己回来了？你弟弟呢？磊磊呢？那、嗯啊、我们班下课的时候，他们还在这讲题呢，估计也快了吧？哎呀，今天吃什么呀？来，这是有肉，来肉。嗯，来吃块肉。哎，方一凡，你洗手了没有啊？嗯、不干不净，吃了没病。不干不净，吃了有病，赶紧给我洗手去。你洗手去。啊、哎，对，妈，那个什么。呃，你不是把我那堆漫画书都收了吗？嗯，呃，我是想求你网开一面，能不能把《灌篮高手》给我？呃，其他的我都可以不要。很抱歉，不能。为什么呀？你这你就给我几本行不行啊？我别的都不要。哎，王一凡，嗯，我今天看你床底下不是还有几本吗？床底床底下怎么能放东西？你上你床下边看看去。妈，我这八四九九呢？你别八四九，什么八四九？你看八四九，你八四九害着爸爸都挨刺了，妈妈就还给送钱阿姨了。不是你们怎么能这样呢？不经过我同意，你们就自己处理了，那是我和英子的事儿。我要弄丢了，我怎么跟他解释啊？啊，你们好朋友就是这么处的，好朋友就是这么互相帮助，帮着骗父母，是不是？就是。你替乔英子藏东西在我们家，你有跟我们说过吗？这能告诉吗？这叫兄弟情谊，你们不懂。这什么鬼兄弟情谊啊？这是兄弟情谊吗？这是不懂规矩。我告诉你，方一凡，你替英子把东西放在咱们家可以，但是如果这个东西，他妈不同意，你妈也不同意，那就不行。听见没有？听见没有？哎呀，行，知道了。不过英子也挺可怜的，这东西这乐高要是落到他妈手里，估计粉身碎骨。还真是，哎，我觉得你不应该还给宋茜，怎么也得给英子。你说到了宋茜那，八千多块东西可就毁了，挺可惜的。你们怎么就觉着宋茜是一母老虎呢？哦不不不不，母老虎没有宋茜阿姨厉害。英子，回来啦妈，您干什么呢？快进来，快点，来帮帮我！我拼半天了，不知道怎么回事，怎么也拼不上啊！哎，我怎么都对不上啊！愣在那儿干什么呀？快来帮帮我呀！妈，我错了。爸爸都跟我说了，我诚恳的向您认错，我不应该收爸爸的礼，我也不应该让方一凡帮我藏着。我,我，你要生气你就训我，我都接受。但是我我声明啊，我真的没有想要现在玩这个的，我怕您不高兴，也怕爸爸不开心。来，英子，来，下次要再遇见这样事儿，你得直接告诉妈妈。妈妈会理解的。我觉得这玩具啊，其实还挺好的，寓教于乐的。我知道你快生日了，你爸爸那个人我还不了解呀，投其所好，知道你喜欢这个，肯定会给你买啊，是不是？那那那你不生气？我，我那么爱生气啊？你看我这样子像是爱生气的样子吗？嗯嗯嗯，你今天好开明。我只是今天开明啊，我觉得我一直挺开明的，要不然我的学生怎么那么喜欢我呢？是吗？啊？嗯。哎，快帮我看看，这为什么一直按不上啊？嗯。你看我都拼到这儿了，啊，拼到这儿了。你看，那这这怎么就没有啊？是怎么回事啊？哎，不对吧？你这拼反了。你看这图纸，你看，哦。是吧？哦，还还真是
。哎呀，我这怎么按不上呢？那怎么办呀？拆了呀？拆了呗。哎呦，跳床底下了，妈。嗯。呃，妈妈妈妈妈，那个那个，妈妈妈，怎么了？不不在床底下吧？怎么不在？我看他蹦进去的。妈，哎呦，那那我我我我帮你拿，哎、我帮你别闪着腰了，真的真的，我多大岁数了，没闪着腰了。哎哎，我好像够着了，哎，够着了。哎，哎，哎，是这颜色吗？是。你看，哎，我我怎么觉得好像比这颜色深点似的呀？哎，没有，就就是它，这这合适。你看，这应该，哎呦，要不咱们先拼那底座吧？这这机翼太难拼了，是吧？应该先拼底座吗？对，对。这袋是吗？来，记下美好时光。来，下一个啊。嗯。天哪，终于完成了，这也太漂亮了，太漂亮了！您还在动呢，<笑>哎呀，真不容易，真不容易。那我们下一个拼它底下那个吧。哎，英子，你看你看，咱玩了整整一小时了，也差不多了，剩下的我们高考以后再玩吧，好不好？其他的我先帮你收着，毕竟高考的时候咱也不考这个呀。啊，我还以为行不行？以为以为。啊，没事，那行不行啊？行啊，真乖。嗯，今天饭简单，我马上就做好，你把这收起来啊。嗯嗯，动作快点藏什么呢？没有啊。什么没有啊？那你慌慌张张干嘛呢？没藏过。你起来。你干干什么呀？他说我藏东西了。你藏什么了？我没藏、啊嗯。没藏，没藏，你紧张干嘛呀？你把手伸开。你怎么还搜身呀？哎，看看，哎，搜身看。你又不是稽查安检，你这怎么还搜身呢？哎，你这干什么呢？你这不是啊？他这个年纪多容易学坏，你要有点警惕性。真没藏啊？没藏，没藏。那没藏，你那么紧张干嘛呀？你一进门把我吓一大跳，我条件反射了。你瞧瞧，都被你吓得条件反射了，赶紧写作业啊！好好，把茶水喝了啊。嗯。我跟你说啊，这就叫条件反射。你比如说，每天你一出门有人送你包，每天都送你包，你会不会觉得自己是个贼？不会。你怎么不会？啊，那我给你举个例子，咱每次从那个什么香港啊、日本啊，啊回来的时候过海关，你瞧你那做贼心虚的样子，你为什么？你告诉我，我为什么？你还不清楚啊？我为什么呀？你给我买的化妆品啊？我怕被查到呀。你看那几个破化妆品还被查了。记住啊，只能吃半片，多一点都不行。好好好，知道了，记住。半片，记住了，记住了。嗯，他看着我，童文杰，你每天都这么盯着我，你烦不烦？你没看够啊？看
。啊，不好意思啊，表哥，我忘敲门了。没没没事没事，表哥。我在做今天数学卷子最后一道题的时候，发现这道题出的特别好，是包含了咱们所有知识点的一道题。我特意把我的笔记本拿过来给你腾一下，要不然这道题你做到明天早上都做不出来。谢谢啊，哎，这是你的笔记本吧？哦，是是是是，嗯，表哥，数学数学，哦哦，数数学在这儿，数学在这儿，哎对，你这些抄了一堆废话。你看，其实老师的板书呢是对的，但是你不能全抄，这一条的重点只有三条，你这抄的太多了。哦哦。老一凡。哎，爸。来，帮我把储藏柜里东西给拿一下。哎，好，好，这周来啊。哎，哎，来，你等一下，我帮我爸拿一下东西。好。哎，怎么了，表哥？呃，这这这这个我我喝过了。哦，没事，我不嫌弃你。哎，表哥，我还发现一个问题，你看。卷子上的这道题，只不过是把数字换了一下。那这样，我们用同样的公式给它代入，把它算出来就好了自己骑车先走吗？你这怎么还没走？我这看你状态好像不太好，好像太困了。我跟你一起坐公交去学校了，好吧？我我我我没事。你着急的话，你先走。我我不着急。王一凡。哎哎哎，妈！你们俩快一点，这都几点了？好，好，好，我知道，我马上，马上，马上。啊，哎，来来来，那个什么，一会儿路上一定要注意安全，有事给表哥打电话啊，好吧？啊，好，我没事，你走，你走吧。行，嗯。你你注意安全啊！嗯，拜拜。来啊，吃饭了。啊，小姨，我马上来。下班了，师傅。小伙子，醒醒，到站了。阿姨，这是哪站呀、啊？终点站呢。终点站，离三元桥还有多远？三元桥，你都坐过了十几站了，孩子。十,十几站了？对呀、啊，赶紧下车吧。完完了。耽误时间，林玲怎么又没来啊？啊！报告，报告，老师，我来晚了。跑什么呀？这都九点了，你怎么才来呀？啊，老师，对不起。你不用对不起，怎么回事啊？这开学有几天了吧？对北京交通还不熟悉呢。老师，我。我我坐过站了，都别笑
你这不会坐车，你得跟家里人说呀。那家长也不问，也太不上心了。啊，开学几天呀、啊？迟到两回了吧？这次厉害了，直接旷课一节。老师是我自己大意了，我下次一定注意。我告诉你啊，林玲，自己擦。谢谢老师。模拟考啊，虽然考得好，没什么值得你骄傲的，别掉以轻心，知道吗？嗯。回座位。就你耽误时间，下次注意啊！我告诉你啊，罚你跟着二组做值日，知道了吧？嗯，行了，大家把书翻开吧。今天又迟到了，还被李铁棍给骂了。哎，怎么什么事儿都有你？这大嘴巴鸟玉静，你忙你的去啊！讨厌。接着喝，接着喝，对对对。觉可不是一般的多啊！失眠那不就这样吗？晚上睡不着，白天睡不醒。你看这困。哎，我跟你说啊，你可一定让他按照说明书吃，不然的话吃多了可真不行。我就按你给我那剂量多给了他半天，没事吧？那可不一定，这人和人的体质都不一样。他这么瘦，我估计吃一片倒了都是有可能的。那成，那那个，我晚上多给他喝点水，多让他去厕所排一排，行吗？哦，哎，你怎么回事啊？是不是身体不舒服啊？嗯、不是，老师，他昨天就是学习学太晚，太困了。没你事，你赶紧回去做操操。林良，要不然你回班里休息一会儿吧？啊，下午还有课呢。哎，那那行，老师，我带他回班睡会儿去，要不然下午课都不行了。赶紧去。好,好,好，谢老师，走走走，走这吧，走这。你这本来就是当哥哥的啊，他现在不适应，你还是得多照顾他。但是学习上面，你还是真得跟你弟弟学。慢点，慢点。我干嘛？啊、磕着了。哎呀！哎哎哎！行了，行了，没事，没事，没事。老师，你去医务室。不不不，不要。老师，老师，我教授碰了一下，没事，我自己待会儿就行了。那这样，那你们两个先回班级里边啊。老师去医务室给你拿止血的东西，顺便拿点棉球。你去吧，你把林玲儿先扶到班里去。哦，好，我没事。来，来人，我扶你，我扶你，来，我我扶着你吧。对，没事没事，咱互相扶着来。啊，报应了，报应了。哎，李老师，我已经到学校门口了，马上就进来了啊，马上就进来。你好，我是高年级林乐儿和方一凡的家长，是李萌老师叫我过来的。您俩登记一下。哎，可以谢谢啊。撞出血来了，会不会是打架啊？哦，不是打架，是这样的，刚才啊做课间操的时候，林乐儿就差点睡着了，站着都能睡着了。啊！我就让方一凡呢给他送到班里边去了，可能俩人走的时候不小心就把鼻子给撞出血了。没事，别担心，现在已经止血了。而且这个林磊，我也没让他回班里面，怕他影响别的孩子学习，我就让他去休息区休息一会儿。怎么会站着就睡着呢？是啊，我也在想，哎，会不会是他昨天熬夜了呀，没睡好啊？昨天应该不会啊，但是今天早上他的确是挺犯困的。还有啊，这个林磊啊，已经连续两天迟到了，这到底是怎么回事啊？你们家长得关注这个啊。一会儿见到他，好好问一下，看看到底是怎么回事儿，好好吧？哎，妈
，刘老师。凡、啊、凡，你没事吧？哦，我没事，我就碰了一下，流了点血，没事。我皮去，你看都干了呢。弟弟怎么回事？他可能就是学太晚了，没睡好。他昨晚几点睡的？也不知道，差不多一点多吧。我当时也迷迷瞪瞪的，记不住了。哇，那那是睡得太晚了。那行了，方一凡，你赶紧回班里边上课去吧。啊，啊行吧，你去吧。你先走了。你自己小心点啊。啊，好,好。你怎么来了？我来看看你，雷儿，你怎么回事？是不是特别困啊？有点。昨天晚上一点钟才睡，是不是、啊？没有，我昨天晚上做完卷子，十一点多就睡了。十一点就睡了，十二一二三四五，也睡了六七个小时啊，那不至于怎么站着就睡着了。就是有点困。头晕不晕？嗯。看东西晕不晕？是不是发烧了？你把舌头伸出来给我看看，想不想吐？那这样吧，我先带他回去，也行，好好养养身体啊。老师，那下午的课不用上了，赶紧回家好好休息休息吧。对，啊，我们不上课了，先回班级把书包拿着，快点走，慢一点啊。这从回来一直睡到现在，也没别的症状，这怎么回事啊？你想想，哎，这就是传说中的雷打不动。是不是水土不服啊？还是因为这北京气候就是不适应啊？方圆。你干嘛呢？看看，你不要吵你弟弟睡觉。我他这也太能睡了。你鼻子好点没有啊？啊，还出不出血了？那我鼻子早就没事了，轻伤不下火线。不下火线，你不去写作业去。鬼扫雷劈吧。宁子，老师有留课间作业啦？没有，这周六天文馆有个活动，我不是讲解员吗？准备一下。哎，英子，你停一下，妈妈跟你说两句话。你您说，您说，我听着。你看哈，你高二一年都在天文馆做讲解员，妈妈是不是一直都支持的？嗯，妈妈知道那是你的爱好和理想，妈妈是愿意支持的。可咱们现在高三了，能不能就别再去了啊？太耽误时间。你这，你们天文馆也不缺你这么一个要高考的吧？啊，不是，我这之前也讲解一年，为什么不能去啊？我也没影响学习啊。那是高二啊，你现在高三了。这高二的学习强度能跟高三比吗？哎，这是刚开学，你可能对高三的紧张还没什么感觉，过段时间就知道了。那时候我真让你去，你都没这精力了。行了，去请个假，好不好？这次这真的很重要啊！这是关于我国嫦娥探月工程的科普讲座，这是我的兴趣爱好，您不是也知道吗？再说了，您现在说不去就不去，让人在天文馆上哪找人去了？哟。天文馆缺了你一个还不赚了？哦，知道了。你是不是不好意思跟人说呀？那这样，你把联系人电话给我，妈妈给你请假好不好？妈，您能不能别这样啊？研究天文一直是我的理想，您不是也知道吗？我这不是为了我理想努力吗？哦，去天文馆做讲解就是你的理想了。那咱们说去国家航天局，这不才是你的理想吗？哎，娘子，你过来，来，妈妈跟你说啊。我知道你不高兴了，这刚没收了你乐高，又不让你去天文馆。可你不高兴
，我也不高兴啊。你可能会说，妈妈总拿高三来绑架你的人生。你要是连高考都考不好，哪还有什么人生啊？我说的对吗？可是我真的、真的、真的很想去，你就，你就让我去最后一次吧，好吗？最后一次。你记得那天我给你做时间表的时候怎么跟你说的？这一年的课外活动都得取消。要说起来，我只答应过你高二，没有说高三你还可以继续去天文馆的。而且你想想，你去趟天文馆一去一回，一上午的时间都不够啊，还没加上你这提前准备的时间呢。能做多少题呀、啊？天文馆永远在，可高三的时间丢了，你永远补不上的。放的